dear school directors principals and uh, teachers chaala kaalam tarvata mamalni ee vidhanga kalustunanu gatha koti samasralaga manandaram kuda kalisi entha chakka work chesamu meer maaku anni vidhalaga nu thodpadu andincharu manaki june vachindante idu oka pandaga samayam manandarki kuda nu మన స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ ఎంతో కలకల్లాడుతుండే కొత్త స్టూడెంట్స్ కొత్త టీచర్స్ కొత్త ఉల్లాసంగాను కొత్త కొత్త ఆలోచనలతో మనం ఎంతో ముందుకు వెళ్తుండే వాళ్ళం అలాంటిది ఈ సంవత్సరం ఇటువంటి సందర్భంలో మనం ఏ విధంగా ఉన్నాము అనేది నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు మనందరం కలిసి ఒక చోట చేరుకొని పిల్లల్ని ఉత్సాహంగా ఉత్తేజపరుస్తూ వాళ్ళకి కొత్త కొత్త పాఠాలు చెప్పేటువంటి కొత్త జీవితాన్ని గురించి వాళ్ళకి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చేటువంటి సందర్భం పరిస్థితులు లేవు మనందరం ఎక్కడ వాళ్ళం ఎక్కడున్నామో ఎవరికీ తెలియని పరిస్థితి నేను మీ అలో చాలా మందితో మాట్లాడుతూ అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు పాడవకుండా మీరు అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఆన్లైన్లో కలా క్లాసెస్ చెబుతూ మీకు వీలైనంతగా వాళ్ళకి తోడ్పాటును అందిస్తున్నారు డైరెక్ట్గా మనం బుక్స్ వాళ్ళకి వెళ్ళకపోతున్నాం డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి క్లాసెస్ చెప్పలేకపోతున్నాం కానీ మీరు చాలా వరకు ప్రయత్నిస్తూ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్తూ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు దీనికి తోడ్పాటుగా మేము కూడా ఏదైనా చేయాలనే సంకల్పంతో గత కొంతకాలంగా కొత్త కొత్త మార్గాలు మేము కూడా అన్వేషిస్తూ మన ఎడ్యుహాంటి యాప్ని కూడా రూపొందించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ యాప్ ద్వారా మీరు లైవ్ క్లాసెస్ లైవ్ క్లాసెస్ చెప్పచ్చు అలాగే మనం విద్య అనేది ఇప్పుడు కూడా గురుముఖంగా జరగాలని కోరుకుంటారు అందరూ కూడాను అదే ఉన్నతమని చెప్తారు కానీ ఈ సందర్భంగా ఈ సమయంలో మనం గురుముఖంగా చేయలేము కాబట్టి తాత్కాలికంగా అయినా సరే మనం కొన్ని పద్ధతుల్ని అవలంబించాల్సి వస్తుంది అందులో భాగంగానే మన యాప్ను రూపొందించాము ఆ యాప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నాను నేను ఈ యాప్లో మనము ఒక క్లాస్ రూమ్లో పిల్లడికి ఏ విధంగా అయితే దగ్గర అవ్వగలుగుతామో ఏ విధంగా పాఠాన్ని అందించగలుగుతామో ఆ విధంగానే మేము పిల్లలకి దగ్గర అవ్వడానికి చాలా వరకు ప్రయత్నించాం మనం ఏం చేసామంటే మన ఐఐటి ఫౌండేషన్ని టెస్ట్ వైజ్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది టెస్ట్ వైజ్గా డివైడ్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ నెంబర్ వన్ టెస్ట్ నెంబర్ టూ టెస్ట్ నెంబర్ త్రీ టెస్ట్ నెంబర్ ఫోర్ టెస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ లైక్ దాట్ అందులో పిల్లలకి మనం ఒక టెస్ట్లో ఏ ఏ సిలబస్ ఇస్తాం ఎంపీసీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మనం టీచింగ్ ప్లానింగ్ ఎలా చేసామనేది కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే మన వీడియో లెక్చర్ వన్లో ఎటువంటి కంటెంట్ ఇస్తాము వీడియో లెక్చర్ టూలో ఎటువంటి కంటెంట్ ఇస్తాం వీడియో లెక్చర్ త్రీలో ఏ కంటెంట్ ఇస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ఫిజికల్గా బుక్స్ను మనం పిల్లడికి అందించగలిగే పరిస్థితి ఉంటే బుక్స్ని అందిద్దాం ఒకవేళ ఫిజికల్గా బుక్స్ని అందించలేని పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అదే యాప్లో పిల్లాడికి ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి బుక్ యొక్క పీడిఎఫ్ని మేము ఉంచడం జరుగుతుంది సో పీడిఎఫ్ని అక్కడే పిల్లాడు చదువుకోవచ్చు తర్వాత లెక్చర్ వన్ అనేది మా టీచర్ ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా మన క్లాస్ రూమ్లో అలాగనే ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మన లెక్చర్ టీచింగ్ చేస్తారు కానీ మేము దాన్ని ఎడిటింగ్ చేసి అన్నెసరీగా ఉండేటువంటి బోర్డు క్లీనింగ్ వగైరా వగైరా అన్నీ కూడా డిలీట్ చేసి క్వశ్చన్ని బోర్డు మీద రాసే సమయాన్ని కూడా డిలీట్ చేసి ఈ విధంగా ఎడిట్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఫిఫ్టీ మినిట్స్ క్లాస్ కాస్త మనకి 15 టు ట్వంటీ మినిట్స్ వచ్చే విధంగా మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఎందుకు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అంటే పిల్లడు క్లాస్ రూమ్లో ఉండేటప్పుడు వన్ అవర్ అయినా సరే కూర్చోగలుగుతాడు రోజంతా అయినా కూర్చోగలుగుతాడు కానీ మేము మా యొక్క రీసెర్చ్లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ కంటే పిల్లడు మొబైల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అందుచేతనే వాటిని ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ కానీ వీడియో మొత్తాన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత పిల్లడు కావాలంటే కాస్త బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ తీసుకుని వాడికి అర్థమైందంటే ఓకే లేకపోతే ఇదే వీడియోని మరలా వాడు చూడవచ్చు ఈసారి చూసేటప్పుడు వాడు కావాలంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పాత్ చేసుకొని ఏదైనా బోర్డు మీద ఉన్నటువంటి అంశాన్ని వాడు నోట్స్లో రాసుకొని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళొచ్చు తర్వాత పిల్లోడికి మన లెసన్ ఎంతవరకు అర్థమైందో తెలుసుకోవడం కోసం మేమేం చేస్తున్నామంటే లెక్చర్ వన్ అయిన వెంటనే దాని కిందన అదే సినాప్సిస్ పైన థీరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఒక టెన్ వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ థీరిటికల్ క్వశ్చన్స్ చాలా ట్రిక్కీగా ఉంటాయి దాన్ని మేము క్విజ్ అని పేరు పెట్టాం ఆ థీరిటికల్ క్వశ్చన్స్ని కనుక పిల్లడు సాల్వ్ చేస్తే పిల్లడికి వెంటనే రిజల్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది వాడు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రైట్ చేశాడు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రాంగ్ చేశాడు అర్థమైపోతుంది ఏ క్వశ్చన్కి ఏది రైట్ ఆన్సర్ అనేది కూడా అక్కడ అర్థమవుతుంది ఇది మనకు క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ 
ఈ విధంగా మేము ఏం చేసామంటే కొంత స్కూల్స్కి వాళ్ళు తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ ప్రకారంగా వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ ప్లానింగ్ ఇచ్చాము కొన్ని స్కూల్స్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎగ్జామ్ ప్లానింగ్ ఇచ్చాం సో వీక్లీ ఎగ్జామ్ ప్లానింగ్ లేదా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎగ్జామ్ ప్లానింగ్ ఏదైనప్పటికి కూడాను ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఫిఫ్టీన్త్ డే వాళ్ళు ఒక ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా రాయడం జరుగుతుంది ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అనేది కంప్లీట్గా మన నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఏ విధమైన ప్లాట్ఫామ్ని రూపొందించుకున్నారో మనం అదే టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ లాంటి ప్లాట్ఫామ్ని రూపొందించాం ఇది మొబైల్ ద్వారా ట్యాబ్లెట్ ద్వారా కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ ఎక్కడైనా సరే రాసుకోవచ్చు దీనికి మనం ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా వాళ్ళు ఎగ్జామ్ని రాసుకుంటారు రాసుకున్న వెంటనే ఇన్స్టంటేనియస్గానే పిల్లడికి రిజల్ట్ అనేది కూడా వస్తుంది పిల్లడికి ఏ క్వశ్చన్స్ రాంగ్ చేశాడు ఏ క్వశ్చన్స్ రైట్ చేశాడు అన్నటువంటి అనాలిసిస్ కూడా అక్కడే వస్తుంది ఈ విధంగా మనం మన యొక్క ఎగ్జామ్ మన యొక్క సిలబస్ని టెస్ట్ వైజ్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఇది అయిపోయిన వెంటనే ఏం జరుగుతుందంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ టూకి మరలా ఇంకో ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం వస్తుంది అక్కడ మేము ఒక ట్వెల్వ్ లెక్చర్స్ మరలా చెప్తాం ఆ ట్వెల్వ్ లెక్చర్స్ అయిన తర్వాత ఒక టూ డేస్ గ్యాప్ వస్తుంది ఆ టూ డేస్ గ్యాప్ తర్వాత ప్రిపేర్ అవుతాడు ఆ టూ డేస్ ప్రిపరేషన్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాస్తారు అనమాట ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు సార్ పిల్లలకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఎట్లా దీనికి మనం రెండు రకాల మార్గాలను అన్వేషించామండి ఒకటి వాళ్ళ టీచర్స్ ఆల్రెడీ మనకు స్కూల్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ టీచర్స్ కనుక అందుబాటులో ఉంటే ఆ టీచర్ సహాయంతో ఆ టీచర్కి ఫోన్ చేసి సపోర్ట్తో డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మేము మీ టీచర్స్కే ఎక్కువ ప్రాముఖ్య ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నాము ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పిల్లలకి విద్యా బుద్ధి నేర్పింది ఆ టీచర్సే కాబట్టి ఆ టీచర్స్ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయగలుగుతారు లేదనుకుంటే టీచర్ ఒకవేళ అందుబాటులో లేని పక్షంలో అక్కడ మనకి మీరు చూస్తుంటే కనుక ఇక్కడ మీకు ఒక చాట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ చాట్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే పిల్లడు తనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక వీడియో రూపంలోనే సార్ నాకు డౌట్ ఉందని చెప్పి తను ఒక వీడియోని పంపించుకోవచ్చు లేదంటే ఒక ఆడియోని పంపించవచ్చు లేదంటే తనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ఫోటోని క్లిక్ చేసి పంపించవచ్చు పంపించిన వెంటనే అది మా వాట్సాప్ నెంబర్కి వచ్చేస్తుంది మేము దాన్ని చూసి పిల్లడికి ఏ విధంగా అయితే అది ఆ సందేహాన్ని నివృత్తి చేయగలుగుతామో ఆ ప్రక్రియలో మేము స్టూడెంట్కి డౌట్ క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఇది మేము రూపొందించుకున్నటువంటి ప్రణాళిక ఇందులో మీకు అంతా క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కనుక మీరు మేము ఇచ్చినటువంటి నెంబర్తో కాల్ చేసి మీరు డౌట్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఇటువంటి ఒక ప్రకృతి వైపరీత్యమైనటువంటి ఈ సందర్భంలో మనం పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు వాళ్ళ యొక్క అకాడమిక్ ఇయర్ కోల్పోకుండాను చేయడానికి చాలా రకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నాం అందులో ఈ ప్రయత్నాన్ని మీరు అందరూ కూడా సహకరిస్తారని భావిస్తూ మీ గిరిప్రసాద్ నమస్తే జై హింద్